1948 году был создан орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия. Он был призван отслеживать и сохранять режим прекращения огня, что ознаменовало собой конец активных боевых действий между Израилем и Лигой арабских государств. Это была первая в истории миротворческая операция ООН. Сегодня по планете разбросаны 16 операций по поддержанию мира. Международный день миротворцев ООН – это повод воздать должное отважным мужчинам и женщинам, которые служат в горячих точках земли, вдали от родных семей, а также отдать дань памяти погибшим при исполнении обязанностей. Все чаще в ряды миротворцев ООН вступают женщины. В 2007 году индийское правительство направило первый исключительно женский батальон в Либерию, чтобы помочь этой африканской стране в поддержании мира и безопасности. Сейчас срок службы батальона истекает, и он готовится к возвращению в Индию. Для Либерии 9 дней службы этих женщин прошли не зря. По этому образцу женщины-миротворцы из Монголии были в прошлом году откомандированы в Южный Судан, чтобы способствовать сохранению мира и защищать женщин и девочек, перемещенных в результате продолжающегося конфликта. Их первоочередной задачей стало патрулирование гражданских объектов, в которых укрылись тысячи перемещенных лиц. В их мандат входит медицинское обслуживание перемещенных лиц в пределах охраняемой зоны. Но эта служба не просто дается смелым женщинам, оказавшимся на чужбине за тысячи километров от родных домов. Тем не менее, лейтенант Эрдена Арчир и Чин Харлоу со своим подразделением продолжают оказывать медицинскую помощь там, где она необходима, особенно женщинам и детям. Эти женщины изменяют жизнь к лучшему везде, куда бы ни бросала их судьба, особенно способствуя укреплению роли перемещенных женщин в построении мира и защите своих прав. Репортаж подготовила Мэри Феррейра для Организации Объединенных Наций.